Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson ninakuja tena wa siku hii ya leo kwa mwanzo majira haya ni majira ya usiku majira ya saa tatu kama na robo hivi siku ya Ijumaa tarehe si tarehe ngapi leo <laughs> anyway inatosha Well ndugu mtazamaji nakuja na mada ambayo of course inasema unapoumia roho kimapenzi mwenye tatizo ni wewe mwenyewe unapoumia roho kimapenzi mwenye tatizo ni wewe mwenyewe najua hii itakuwa ngumu kwa watu wengi lakini nipenda kusoma kwamba natoa big up kwa wasikilizaji wangu na wangu wa Arusha na Moshi nimepata simu nyingi sana jioni ya leo kutokea Moshi na Arusha na napenda kuapa big ups nyingi sana kwa jinsi mnavyoendelea kufurahia mafundisho ya channel hii na mnanitia moyo sana kwamba mnanufaika na mama mmoja akaniambia kwamba Mungu akubariki akulinde sana sana. Ninashukuru sana kwa maombie na kwamba mmeichagua channel hii ya kipekee kabisa. Bado kwambia eh, ndugu mtazamaji naongea mambo haya katika uh, uh, video hii ya leo nitaka kuelimisha juu ya mambo muhimu sana ambayo yataweza kusaidia kuelewa maumivu unayoyapata katika maisha yako. Nianze ni kuuliza swali ndugu mtazamaji. Hivi umeshawahi kufikiria sababu inayokufanya uumie juu ya mpenzi wako? Unaielewa sababu? Hebu nikuulize. Unaelewa unaielewa sababu kubwa ambayo inapelekea wewe kuumia juu ya mpenzi ulie naye? Wengi wenu ambao mnalia saa hizi, sawa, wengine ambao mnaumia saa hizi, wengi wenu ambao hamna raha na mahusiano yenu saa hizi ambao mnanisikiliza saa hii. Kwa sehemu kubwa unamlaumu mpenzi ulie naye amefanya hili amefanya hili amesema hili amesema hili hakufanya hili hakufanya hili unayo haki kabisa ya kumlaumu sawa kwa sababu gani yeye ndiye amesababisha uwe na matarajio kwamba angesema hivi angefanya hivi asingefanya hivi ningekuwa na raha yeye ndiyo amekupa hayo matarajio Nikupe mfano ambao utakusaidia kuelewa mada yangu inayosema <laughs> unapoumia roho kimapenzi wewe mwenyewe ndio mwenye matatizo. Nikuulize swali ambayo itakusaidia kuelewa mada yangu. Kwa mfano una rafiki. Either ni mwanamke mwenzio au ni mwanaume mwenzio. God knows. Lakini ni rafiki sio mpenzi ambaye mnatiana. Ah, ah. Ni rafiki mmesoma naye pamoja amekulia pamoja kijiki moja whatever it is wewe una moyo mzuri sana una moyo mzuri sana akipata shida utakwenda utamsaidia akipata shida utakwenda utamsaidia akikuomba hela utamsaidia kila kitu utamsaidia lakini wewe ukimuomba hela anaka anakuwa mgumu anakwepa ukimuomba msaada anakuwa mgumu anakwepa si utakasirika si utakasirika si ndio Ha? Tunakubaliana hapo ndugu zamaji. Utakasirika. Mbona mimi namsaidia yeye anisaidii? Mbona mimi namkopesha yeye anikopeshi? Una unajua hela nazo inakuwaje? Utaumia, utakasirika, utaumia. Yaani anaona mimi mjinga eh. Kila siku mimi namsaidia, mimi ndio anaona mimi mjinga, anaona mimi mbovu eh. Yaani anaona mimi sina sina, sina kaiza kufanya nimsaidie tu yeye. Mimi nimekuwa shida haji. Kweli kabisa. Unayo haki ya kuumia baby. Unayo haki. Unayo haki ya kuumia Mungu anakiona kilio cha lakini alikuomba msaidie si ulitolea wewe mwenyewe. Kwa nini usikataye? Kwa nini usiache kumsaidia? Eh, wewe ujitolea mwenye koro yako nzuri, umpende, umsaidie, umsaidie ni mtukana kijiji kimoja, home boy, home girl. Nimesoma naye, classmate. Sawa? Na wewe ujitolea wewe mwenyewe. Hapa ni kwa bidi kumsa maji, ni kwamba wewe mwenyewe umesaidia kuumba maumivu ulionayo kwa sababu zifuatazo. Narudia statement yangu. Wewe mwenyewe umechangia kuumba au kutengeneza maumivu ulionayo mwenyewe moyoni. Sasa nataka nikusaidie kitu moja. Sawa. Bango langu liko ofisini. Niko ofisini sasa hivi, sawa? Nasemaje just stop the pain. Mbona ni bango eh? Just stop the pain. Ni heshima ilibango sawa liko mtini kwangu. Just stop the pain. Today 
I want you to stop the pain that you are going through. Leo nataka uachane na maumivu ambayo yako ndani ya roho yako. Sababu kubwa inayopelekea wewe uumie katika uhusiano uliomo. Unaumia kwa kuwa mpenzi wako anafanya au kusema mambo ambayo alikuzoeza kwa kufanyia au kukuambia au kusema na umekuwa unatarajia. Sasa ameacha kuyafanya au kuyasema aliyokuwa anayafanya au anafanya yale ambayo yanakuumiza moja kwa moja. Sawa. Sawa, ni hayo ndio yamesababisha uumie. Sasa ni kwamba ni wewe umempa ruhusa akuumize kwa sababu gani? Wewe unampenda lakini yeye hakupendi. Wewe unaiona thamani yake lakini yeye haioni thamani yako. Big up watu wa Rusia. Nakaa karibu na Mlima Kimanjaro watu wa Moshi. Mlima Kimanjaro ni wa kwenu. Napenda kwambia hivi kila mmoja wetu Mungu amempa mamlaka ya kutawala maisha yake mwenyewe Mungu amekupa mamlaka ya kutawala maisha yako mwenyewe na ndio maana Mungu akasema kwenye misali 4:23 Linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda kwa maana humo ndimo inamotoka chemchemu ya uzima wako Linda Sio lindeni wewe na mchumba wako wewe na mume wako ah, ah. linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda Sasa shida ni kwamba unaulinda moyo wa mume wako unaulinda moyo wa mke wako unaulinda moyo wa mchumba wako badala ya kulinda moyo wako wewe mwenyewe unalinda moyo wa mtu mwingine Nikisema hivi atakasirika nikifanya hivi atajamba sio nikifanya hivi sio itakwaje lakini unaumia lakini unajua unapaswa uchukue hatua fulani lakini unajizuia wewe mwenyewe ni mwache ni si mwache hiyo video ipo nime nimeweka ni mwache au niendelee naye iko itafuta kwenye channel hii <laughs> unapokuwa umefika nje hapana kuna video mbona unapaswa kuifanya kwa nini nimesema hivi napo nisikilize ndugu msikilizaji kwa nini nimesema haya maumivu unajitakia wewe mwenyewe unajiletea wewe mwenyewe unajiumbia wewe mwenyewe kwa mfano mzuri sana wa mtu mmoja samani kama ndio tumia mfano huu lakini unaweza ukakoruza vibaya watu wengine mfano mmoja kuna mtu mmoja katika historia ya wanadamu hapa duniani alikuwa anaitwa Yesu toka azaliwe mpaka siku anakufa hajawahi kugombana ameshagombana na watu wengi sana lakini hajawahi kuumia au kusoneka juu ya mtu mwingine hajawahi hajawahi kumlaumu mtu yoyote hata yule aliyemsaliti Yuda akamwambia rafiki njoo fanya wapo wale nimekuleta njoo fanya lile ambalo nimekuleta njoo fanya Matayo 26 unaweza kuikuta sio 26 shina ngapi lakini utakuta hapo iko kwenye Matayo. Anamuita mtu anayekuja kumsaidia, anamwambia rafiki yangu njoo fanye yale ambayo yamekufanya uje. Anajua anakuja kusaditiwa, anajua anaenda kufa. Anajua. Maisha yako yako mikononi mwako wewe. Ni wewe unamruhusu mtu afanye vitu vya kukuumiza au ni wewe unamzuia mtu asifanye mambo ya kutaka kukuumiza. Kwa vipi unafanya hivyo? Kwa vipi unaomba maumivu yako wewe mwenyewe ni hivi? Lazima uje kama ujaangalia video yangu ile inayosema kwamba uh, 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 unapoumia kimapenzi sawa ufanyeje angalia hiyo video hiyo video ipo hapa nasema unapoumia kimapenzi ufanyeje iangalie ina maelekezo yake ma- matamu sawa sasa ni hivi ni kwamba unapoambiwa linda moyo wako ni kwamba usiruhusu mtu aumize mroho kama anaumiza mweleze kama kama haoni umuhimu wa kuacha kukuumiza Chana naye. Sawa? Oh, doctor unataka kuvunja ndoa za watu. Sijui nini. No, 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 no. no. Sivunji ndoa za watu. Nataka nikueleze hivi. Ili usiendelee kuumba maumivu, ili usiendelee kutengeneza maumivu, lazima umwambie mpenzi uliye naye kwamba kuna matokeo ya yale unayoyafanya au kuyasema yana matokeo yake. Lazima ajue. Na ndio maana hata Mungu alimwambia Adamu na Hawa akamwambia hivi. <laughs> Ni mambo huru. Kwa nini kila kitu? kuleni kama mtatumbana tumbaneni sana akamwambia fanyeni kila kitu lakini mti huu katikati msiule akasema msiule siko mtakayo kula mtakufa hao akajiona mjanja akaenda kala ndio tunda akaiponza dunia nzima naona no, unampa mtu huru kwamba kuna matokeo kwa sababu lazima kama unajithamini wewe mwenyewe lazima mtu ajue kuna matokeo ya yeye kuendelea na mwenendo ambao unakuletea maumivu kuna matokeo 
Sasa kama Mungu anayeweza yote ameopa watu uhuru lakini akawaambia kuna matokeo lazima tumeumbwa kwa mfano wa Mungu lazima na wewe umweleze huyu mtu bwana kuna matokeo ajue Sawa au kuna watoto sintaishia sawa Mungu amri yake ni hivi linda moyo wako usiumizwe na mtu yote yule linda moyo wako linda Asante sana asante sana dada ambaye unaniangalia jioni ya leo usiku ya leo Asante kaka ambaye unaangalia video hii siku ya leo napenda nikwambie hivi kuna kanuni moja ambayo nipenda nikwambie ishi liko makini sana Sawa kuna kanuni moja ambayo napenda uishike sana Na iko imetoka kwenye Biblia vile vile nasoma Biblia mimi ni mokole ni mokole mia kwa mia sawa ndio napenda kutumia Biblia hapa na pale japo kwa nasema mambo ya kutombana tombana lakini hiyo ni lugha tu haihusiana na roho yangu sawa kwa hiyo nisikusumbue sana akili hiyo sawa hivi Biblia nasema hivi kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8 sema hivi lolote lililo jema lolote la kusifiwa sawa lolote lililo jema lolote la kusifiwa lolote linalostahili sasa unikiza whatever is excellent think about that ndio bibi leo kusumbuze asema ya lolote lililo kosa think about that unaendelea kuumia kwa sababu unawaza kwamba unaumizwa unawaza kwamba unaonelewa hustahili Mbona unaoenda unaoendelea kuumia kwa sababu unafikiria kwamba mimi naonelewa si stahili mimi ni mtakatifu ni mimi bikira amenikuta bikira lakini ananitesa si stahili kabisa sijawahi kumsaliti sijui nini nani sijawahi kumsaliti mara moja naumia ananionelea hayo yote ya mawazo yako ndio yanayokuumiza lakini pale utakapogeuza mawazo yako sawa na kusema mshenzi huyu ananiona mimi mdoli wa kunirusha rusha lakini tupa tupa na mbana hapa ajue kwamba kuna matokeo. <laughs> kwa hiyo ni lazima ujue kwamba una style the best. The best love back on him para atupukupendana na wewe ratu. Lingine ambalo lipo kumalizia mada hii. Lingine ambalo lipo. Amesema kisha wewe uumie. Sawa, umekuwa too demanding. Sasa upande wako wewe sasa. You know wewe wewe ndio unaweza kubadilisha matatizo wewe mwenyewe. Too demanding. Kada mmoja ana mpenzi mume wa mtu. Story ya kweli ana mapenzi mume wa mtu wanakutana mara tatu kwa wiki sawa na huyu mwanaume ana wanatumiana message mara kwa mara message mara kwa mara lakini anataka zaidi ya hapo anataka zaidi ya hapo wao tembea na mume wa mtu wataka kila siku awe kwako wa kwako sawa ni waislamu mnaweza mkafunga ndoa kwa mko wa pili lakini sasa unapokuwa demand kwa hiyo lazima uangalie mara nyingine unajisababishia matatizo wewe mwenyewe mm. sawa <laughs> Mara nyingine unajisabishia maumivu wewe mwenyewe. Sawa, uko too demanding. Oh, nipe hiki nataka hiki nataka hiki bila kuangalia mazingira au vitu mbalimbali unavyohitaji. Au labda ni muongeaji sana au ni mkinia sana unapoa. Unaona aibu kuongea au unjui tena wa ndoa, unjui jinsi ya kushika mwanaume. Mwanaume ana maeneo na moja katika mwili wake jinsi ya kuyalamba na kuyagusa unayajua. Mwanamke ana maeneo na manne unayajua. Kwa hiyo kwa kwa mingine ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna mama ambaye hujui lakini unajifanya unajua. Ninazungumza nikiwa na ushahidi kuna watu ambao nimewapa vitabu vyangu wanasema wanajua. Wengine wanawake wengine vivyo akasema anajua nikampeleka kitandani sawa. Sawa ndio mimi kwa kwa mwangalia video hii nimeshazungumzia story nimeshatembea na wanawake wengi kidogo sawa lakini kutoka niokoke nimeacha hivyo sawa. Nimesikia kama nimeshatembea ana akwambia kama mimi najua najua unatongoza vizuri na kuweka sawa na kuweka kitandani alafu ashangaa. Come on assist mzuri kweli ukikuwa angalia namba hii sina nina mimi utabaki utamlamba mpaka alambike lakini nothing kwa hiyo vile vile ndio maana biblia inasema kwamba mwanamke mpumbavu anabomoa nyumba yake yeye mwenyewe sawa kitabu cha misali sura ya 14 sawa mwanamke mpumbavu anabomoa nyumba yake yeye mwenyewe na ndio maana nimerudi mada hii na nasema kwamba unapoumia roho kimapenzi wewe mwenyewe ndio mwenye matatizo. <laughs> Sawa, ukuangalia channel, unaangalia channel za za za, 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 za umbea umbea itakusaidia nini? Channel za umbea umbea sijui nani kajamba, sijui nani amenuka, sijui nani kamtukana. Ka Asante sana. Wale ambao wanalipa big up, wanakutana kwamba hiyo hii ndio penyewe. Kwa hiyo cha msingi niangalie wewe mwenyewe. Unatazamaji? Mna kipindi kwenye TV inaitwa Bameda TV kama leo ni siku ya Ijumaa kama kisu ya Ijumaa kama una kiamuzi cha Star Times itafute channel ya Bameda TV na kipindi kila siku ya Ijumaa saa 4
kamili usiku kwa na wewe na kipindi sasa hivi lakini hayo niliongea yanatosha lakini nitaongezea mingine baadaye ta nitaongezea mingine baadaye na hapo biga boat wa Rosh na Moshe sana kwa kwa kuni kwa kunitia moyo mpaka nimekaa mpaka sisi saa tatu usiku bado niko niko ofisini kwa ajili yenu kwa nini wewe unapoandalia mada kama hii watu wa Rosh na wengine ambao wanatamani kufurahia mapenzi yao kwa wengi kama unajisajili jisajili kwa kibox siku ndio pale kwa subscribe bofia pale tupata maelekezo ya kutosha moja mbili uh, kuna video nyingi hapo kuweza kufundisha mbalimbali sawa ili uweze kuziangalia zote kuna kuna, uh, kuna jina langu pale mkono wako shoto na kuna picha yangu alafu na jina langu Paul Mwaipopo chukua ile jina pale Paul Mwaipopo diandike pale juu kwenye eneo la search alafu bofia utaona mada zote na mada zaidi ya 200 hapa zinagusa maeneo mbali mbali ya kimahusiano kwa hiyo angalia chagua mada ambayo inakufurahia itakujengea mahusiano matamu ikutakie maisha mema katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu amen